아유보안 오늘은 대구살과 감자를 주재료로 했는 고로케를 만들어 보았습니다. 스리랑카에서는 생선살을 재료로 했는 튀김을 즐겨 먹습니다. 피를 반죽해서 속을 넣고 구우면 로띠가 되고 걸쭉한 반죽이나 계란물과 빵가루만 입혀 튀기면 고로케가 됩니다. 우선 구워서 뼈를 바른 대구랑 삶은 감자가 필요합니다. 이 둘을 잘 으깨 준비해 놓는데 이 손질 과정이 번거로우면 은 참치 톰조림을 이용하는 것도 맛있습니다. 비건식으로 드시려면 은 단백질 보충한 병아리콩을 불려서 으깨 넣어도 맛있습니다. 야채는 양파, 고추를 다져둡니다. 생강 쓰셔도 되는데 이요리는 식어도 그렇게 비리지 않습니다. 먼저 기름을 넉넉히 둘러서 양파와 고추부터 볶겠습니다. 야채들을 따로 볶은 뒤 한김 식은 생선과 감자를 넣고 섞어서 고렇게 속을 만들도록 하겠습니다. 감자는 포크를 이용해가 으깨주시면 편하겠습니다. 커리 잎도 넉넉히 넣어줍니다. 말린 허브는 향기가 약해지기 때문에 생으로 쓸 때보다 배로 넣어주는 것이 냄새를 잘 살릴 수 있습니다. 다만 말린 재료인 만큼 질길 수 있기 때문에 나중에 고렇게 속을 뭉칠 때 너무 질긴 부분은 빼내도록 하겠습니다. 고춧가루도 취향만큼 넣고 덜 매우려면 은 씨가 없는 것을 사용하세요. 그리고 후쿠추도 많이 넣습니다. 스리랑카 요리는 매콤함이 생명이기 때문입니다. 강황분도 넣어줍니다. 여기까지 오면 은 조금 커리 비슷한 향이 납니다. 잘 볶아줍니다. 재료들이 잘 섞이고 나면 은 소금으로 간을 합니다. 설탕을 살짝 넣으셔도 됩니다. 그리고 으깨돋는 생선, 감자랑 합쳐서 고렇게 속을 만들겠습니다. 불은 이제 내려주시면 됩니다. 이 과정이 상당히 오래 걸립니다. 여기서 레몬즙이나 라임즙을 넣어주시는 분들도 있는데 저희는 이대로 만들었습니다. 이제 속재료가 완성되었습니다. 속은 둥글게 뭉치면 됩니다. 커리 잎이 너무 질기면 반죽이 잘 뭉쳐지지 않고 튀기는 도중에 깨질 수 있기 때문에 커리 잎이 너무 튀어나왔으면 빼내주세요. 크기는 자기 마음대로 하면 됩니다. 저희는 지금 야구공만하게 만들었는데 한입 크기로 만들면 은 간식으로 먹기 편합니다. 재료를 냄비에서 잘 섞어두고 뭉칠 때도 잘 뭉쳐둬야 튀기는 도중에 깨지지 않기 때문에 자신 있는 크기로 만드시는 게 제일입니다. 이걸 만들 동안 옆에서 어머님이 빵가루를 빻고 계란물도 섞어주셨습니다. 이제 경단 모양으로 만든 속재료들을 모두 튀길 준비를 하겠습니다. 계란물 준비했고요. 계란물을 충분히 묻히고 빵가루를 발라줍니다. 이렇게 잘 흔들어주세요. 식당 자재들을 쓰니까 대용량으로 만들기도 쉽고 요리가 훨씬 수월합니다. 가정에서 요리하실 때는 조금 더 작은 크기로 만드시는 편이 요리하기 쉬울 것 같습니다. 저희 촬영 장소는 경북 경산시 중앙로 72-4번지 경산시장 근처에 위치해 있는 정통 스리랑카와 인도 요리를 선보이는 레스토랑 마찬 인 코리아입니다. 재료들은 그옆 건물인 경북 경산시 중앙로 72-8 아시아 각국 식자재를 유통 중인 월드푸드시티 한국 랑카에서 가져왔습니다. 전화 한 통만 주시면 전국 각지로 택배 배송 나가고 있습니다. 냉동 택배, 냉장 택배 모두 가능하고요. 제품들은 블로그에서 소개하고 있습니다. 크기가 커서 한두 개씩 지금 계란물에 담그고 있는데 작은 경단들이라면 한꺼번에 계란물에 적셨다가 빵가루 위에서 굴려도 될것 같습니다. 한식에서 완자 만들 때를 생각하시면 될것 같네요. 지금 프라이 기계에는 생선튀김이 돌고 있어서 옆에 냄비를 기름 소스로 쓰기로 했습니다. 기름에 반죽 살짝 뿌려서 기름 위로 뜨는 것을 확인한 다음 고로케를 튀기시면 됩니다. 근데 이렇게 한 번에 너무 많이 튀기면 은 기름 온도가 내려가서 오랫동안 튀겨야 되고 그 과정에서 기름을 많이 잡아먹게 됩니다. 다 익으면 은 진한 황갈색을 띠으로 건져줍니다. 이후는 키친타월에 올려서 기름을 빼뒀다가 서빙하시면 좋겠습니다. 평소에는 이렇게 약간 매콤한 케찹이랑 곁들여서 내고 있습니다. 기름으로 튀긴 만큼 냉장고에서도 이틀 이상 보관하시지 않는 게 좋습니다. 
이날 저희는 많이 만들어 뒀다가 생일 파티 메뉴에 곁들여 냈습니다. 본 영상 인도 스리랑카 레스토랑 맞짱인 코리아에서 촬영했고 모든 재료는 월드푸드시티 한국 랑카에서 조달했습니다. 현재 가격 재료사진 영상 하단 블로그 링크로 소개해드리겠습니다. 감사합니다.